Kumusta kayo? Sa video ito ay gagawa tayo ng nut na kagaya nito. Umpisa na natin. Una ay mag-create tayo ng document at pangalan na natin itong nut. Piliin ang top line, right click and then new sketch. Pindutin ang N at piliin ang inscribed polygon. Itutok sa gitna and then click then enter. Escape. Piliin ang isang sides at pindutin ang H para ma-align siya horizontally. Next ay pindutin ang S at piliin itong dimension tool. So, iset natin ang diameter niya ay 19. Then, pindutin ulit ang S at piliin ang bilog. Gumawa tayo ng bilog sa gitna at iset natin ang dimension niya na 12. Enter. Next ay i-extrude natin siya ng 10 mm. And then piliin ng symmetric para pumagit na siya sa top plane. Then click check. I-hide muna natin ang planes. So right click and then hide all planes. Next ay gumawa tayo ng helix sa loob. Pindutin ang face na to at piliin ang height and pitch. Ang height natin ay 12 at ang helical pitch natin ay 1.75. Ang circular edge natin ay ito. Then, mali yung direction niya so i-click natin tong arrow para tumama. Then, check. And then, pagkatapos nun, i-click itong front plane. And then, i-click, right-click ang front plane. At, new sketch. Ngayon ay gagawa tayo ng triangle. Pindutin ang S. Pindutin ang line. At, gumawa tayo ng triangle kagaya nito. Bale, triangle siya na putol. Next ay pindutin ulit ang linya and then hanapin ang gitna ng linya na to at ang gitna ng linya na to. And then gumawa ulit ng linya, pindutin ang S at line. Hanapin ang gitna nito at ang gitna nito. Next, pindutin ang linya na to at pindutin ang H. And then, piliin ang dalawang linya sa loob at pindutin ang Q para maging construction line sila. Next ay, lagyan natin ang angle ito. At iset natin ng 60 degrees. Then, ilagay natin ng dimension to. Ang ilagay natin ay 0 0.219. Enter. Next, dimension naman natin ang loob. At ilagay natin ay 0 0.875. Enter. So, kompleto na ang ating triangle. Next naman ay i-coconnect natin siya dito sa helix. So, pindutin itong corner sa baba at ang dulo ng helix. Pindutin ang I para mag-intersect sila. At i-click ang check. Next naman ay 
isi-sweep natin sila. So, sweep, add, merge scope ay ito, part 1. At faces, yung triangle na ginawa natin kanina. Then, sweep path ay itong helix. So, click ang check. Okay. And then, pagkatapos nun, piliin ulit ang front plane. So, front plane. New sketch. Pindutin ang N. Gagawa tayo ng shape na katulad nito. Pindutin ang S. I-define natin ang angle nito. 45 degrees. Next. S. Then dimension nito ay 6. Lastly, pindutin ang corner na to at itong edge. Pindutin ang I. Pwede din natin iset ang dimension nito. Gawin na lang natin 2. So, okay na. Revolve. And then, remove then revolve axis ay itong guhit sa gitna okay so kung mapapansin nyo nawala yung excess nya and then nagka chamfer pa sya dito next naman ay i-click itong top face and then new sketch pindutin ang end Then, S. Tutok sa gitna. And then, i-drag natin. Pindutin ang bilog at isa sa mga edge. At pindutin ang T para maging tangent sila. So, okay na. Next ay extrude natin siya. Piliin ang intersect. True all. Draft angle niya ay 45 at i-check. So, halos kompleto na. Next naman ay imi-mirror natin siya. So, kaya natin siya in-extrude na symmetry kanina ay para ma-mirror natin siya. So, piliin ang part mirror. Meron siyang arrow dito. Piliin ang feature mirror. So, i-click natin yung mga features na gusto nating i-mirror. Una ay itong extrude 2 at ang revolve 1. Ang mirror plane ay ang top plane. So, i-click nyo lang yung top plane. Then, enter. So, kung mapapansin nyo, naging kamukha na niya yung sa ilalim. And then, uh, hide na lang natin tong helix. Para ma-hide siya, ang shortcut ay Y. Pintutin ng Y. Then, kompleto na po ang ating nut. At dito na po nagtatapos ang ating video. Sana yung nagustuhan nyo. At hanggang sa susunod, maraming salamat.